me harán dando un maleón, pero bueno. Y así le entiendo dónde viene. Está ah, bueno, Ricardo, aquí lo esperamos. Muy bien, tío Kiko, pues gracias. Ya estoy viendo la glorieta, aquí a la vuelta está usted. Este, hoy es 18 de septiembre del 2010. Perfecto, ok, ya voy a dar vuelta. Ahorita me bajo, antes de que se bajen, los quiero grabar desde que se vayan bajando, ¿eh? Ya es aquí a la vueltecita. Si está mal grabado es Charlie, ¿eh? Ah, no, si está bien grabado es Charlie. <risa> el mítico lugar. Aquí está el... Adriana, la hija de... Espérame. Miren nomás a quién traigo, tío Pico. Hola, Adriana. Déjenme grabar porque estos sí son luminarias. ¿A dónde llegaste, Víctor? Concluimos nuestro viaje desde Puerto Rico hasta Arandas, Jalisco, para conocer el mítico lugar. Los míticos tacos. Tío Pico. Bueno, XC1. A ver, Charlie Víctor. Carlos. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Vicepresidente Zona 1, Federación Mexicana de Reexperimentadores. ¿Y usted, joven? Exilio Víctor Papa, presidente de la Federación Mexicana de Reexperimentadores. ¿Y a dónde vinieron, Charlie? Arandas, Jalisco. A los tacos. A los tacos míticos. Tío. Tío Kiko. Pues aquí está el famoso Fox tío Kiko. Fox. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo? Bien, gracias. ¿Cómo nos trata el amigo Ricardo? Muy bien, gracias. Bienvenido. Hola, Adriana. Qué bueno, qué bueno. Miren, ella es la hija de tío Kiko. Hola, mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Carlos? El presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores y el vicepresidente. Vicepresidente. Ah, sí, yo creí que había dicho su presidente. No sabes qué luminarias son. Buenos días. Mira, él es, él es Héctor, él es, él es Héctor el que me esconde los tacos de bistec. Algún motivo tendrá. Ya, Ángel, ¿sabes por qué los traje, Ángel? Porque Héctor no quiere sacar sus, sus letras, es onsemetrista y no quiere sacar sus letras de radioaficionado. Así es que te traje este, estrellas Ay. estrellas luminarias del cielo sideral. Así es que es el Héctor. Okay. Mira Héctor, él es el presidente de la federación. Y él es el vicepresidente de la zona 1. No, es que están ocupados ahorita, pero... Héctor como cementrista R21. ¿R21? Casi, casi comandante Z10 o qué? Pues me suena eso. R21, Fue primero Radio que yo. Pero por más que le ruego, vea. Vea, tío Kiko. No, pues yo ya me cansé de hacerle la lucha también a Héctor, pero pues... A ver Héctor, ahora sí, a ver, di por qué no quieres ser radioaficionado, que... Si es por mí, me voy a un cemetrista y que me den de baja mis letras. Claro, yo soy Ricardo, ya sabes que... Todo bien contigo, no, no. Sí, pues con el machete ya, ni modo que le diga que, que no. Mira, mira, ve, ve, ve el bistec, mira, enséñaselo. Sí, ya tengo rato viéndolo ahí, cómo lo, cómo lo manipula. ¿Qué? Vamos a Guadalajara y regresamos y... Pero sácale tú para que se venga tu papá. Esta tecnología moderna. Pero, pero que te saque una Adriana para que esté usted aquí. ¿O no, usted no quiere salir con nosotros sí, o qué? ¿Cómo no? 
Gracias. Voy a parar la grabación hasta que no estén ya probando y que me digan si ¿sí es cierto. Ya, Héctorín. Dile, Héctorín, de qué hay, por favor. Aquí lo supremo. Es más adelante. Hasta donde pase el río, adelante. ¿De qué les vamos a Charlie, ¿De qué hay? Hay de birria y de bistec. De bistec son todos míos, ellos ya están apartados porque todos los que no he comido de bueno, otras veces. Sí, es. Por todo el mes, ¿eh? ¿Cuántas? Este, dame dos. Por favor, ¿cómo son de tamaño? Chequenlos, chequenlos. Gracias. Acá hay unas sillas por si quieren estar. Venimos. Y ahí puedes poner refresco, mira ya. Sí, gracias, gracias. No, es a, hasta que pruebe él y lo grabe después tú, ¿eh? no es a probar al mismo tiempo, porque si no, no los grabo. Digo, no alcanzo a grabar los dos, el la primer, primer bocado. A ver, mi Charlie, Mira, que se muestre. Para tus cuates de México, claro, claro ¿a, quién le ¿a quién le dirías? Oye, para que vengas, te lo... Tú, siempre Gracias. tiene uno un buen amigo. Un... un buen amigo. Para mi amigo Leonardo, Yankee Sierra Victor. X1 Yankee ah, Sierra Victor. Ah, del Estado Victor. de México. Exactamente, del Estado de México. Y me acordé de él porque hace dos días estábamos platicando que íbamos a estar aquí en Arandas. Bueno, no sabía en Arandas, íbamos a estar aquí en Jalisco. Entonces, va a ser bien gacho el, a tu salud porque no, en vez de que le lleves, pero no hay otra, pues ya que te vas a sacrificar. Envidia, que le dé envidia para que venga. Agarra el primer bocado porque, Víctor, no lo vais a probar, espérame, porque... Ahí está ya. Vale la pena. A ver, Víctor, él, él, él dedicó esa primer mordida a, a este a Leonardo. ¿Tú a quién? ¿A alguien que...? A Leonardo. Porque, porque estaba platicando que iban a venir a Arandas. Bueno, no a Arandas, a Jalisco. A Jalisco. ¿Tú a quién le dedicarías...? Sin que se ofenda a los demás. Entonces, alguien que te viene a la mente rápido. Que viene a la mente rápido. O sea, como que lo vas a invitar para que venga un día. ¿Cuántos puede generar envidia este Bastante gente. Bastante No me abstengo de decir a quién para que no haga los rich. Pero ya, esa persona ya sabe quién es. Se va a enterar cuando vea la comida. Ah, perfecto. Ay, me Se va a hacer guapa. muy bueno? Perfecto, bueno. Vale la pena venir. Un saludo, Toda la grabación es nomás para llegar a este este momento de cuando le dan el primer la primer mordida, el primer bocado. Distrito Federal. México, Distrito Federal. Ese la traía yo mucho de, de Chava Flores. De Chava Flores. Ah, sábado, sábado. Sábado, Distrito Federal. Y a todos los que se las enseñaba, les encantaba. Pues era el... Profeta de Chilango, precisamente. ¿Fue de alguna manera? Un... Todo la, la del metro, ¿ah? ¿eh? Todas, todas. No, pues cuál, cuál no, ¿ah? ¿eh? ¿Llega todos los días en la mañana? ¿Todos los días en la mañana? ¿Todos los días en la mañana? De lunes a sábado, nada más ayer, como se ya se día de A ver, tío Kiko, agarre la cámara. Me videa, nomás no agarre la pantalla. Nomás véame. Me siento orgulloso de, de haber traído a dos grandes extraordinarias. Tío Kiko, ahora sí, si me debía regalías por todos los que he traído y ahora haber traído a. Se me ocurrió decir las grandes extraordinarias del espacio sideral, porque no podemos decir por radio hasta que. Que no quiero que se lleven la sorpresa de que, Yo sé. De que están aquí. ¿eh? De padre, Yo sé, y qué bueno. Este, y bueno, pues me siento muy contento de que hayan aceptado la invitación. ¿Qué me costaba, tío Kiko? No meterme en broncas, recibirlos ahí en la central caminera, llevarlos a menudo, llevarlos a la birria. Y, pero dije, no, que vengan hasta acá y conozcan aquí a. No, es pues cosa que les, Héctor, les agradezco ¿no? mucho. Y dice, a ver si así Héctor le da un poquito de. De curiosidad, de sentimiento, ¿no?
situación. No te quieren regañar en frente de todos, ¿eh? Que hasta que te jalen para acá porque Mira, puede, va a dar pueden pena. ocurrir dos cosas. Muy ¿Se bien. motiva? O definitivamente decir, Ay, pues, jamás, eh. jamás. <risa> si voy a quedar como ustedes, mejor Exactamente. No. <risa> bueno, entonces eh, hoy es 18 de, de septiembre del 2010 y pues otros grandes amigos que trajimos aquí a... Ya se me hace agua la boca, ya casi quiero que termine la grabación para yo pedir ya mis tacos. Van 10 minutos, ya, re, ya recibe 15. Muy bien. Perfecto. El YouTube, ¿te acuerdas que antes recibía 10? No, serán 10. Y ahora ya subí de 15 y ya los recibió. ¿Pero no vas a pedir de birria? No, está bien, se usted. ¿Pide de birria? Bueno, uno, no. pues sí, para que lo pruebes. Porque si no te van a preguntar ahí, ¿cómo están los de birria? ¿Y tiene que dar la información? No, todo. Ah, tío Kiko, me debe 100 pesos. Tenga su botella. Al que le debo, no me ha dado nada. ¿Cómo lo voy a dar? Ya si se le entrego va a ser 150, diga antes. Venga, recoja las T para que vea que hasta en cajita las mandaron, iré. La que sea. Sí, pues son iguales. Muy bonita canción, la que sea. Costó 100 pesotes. Se me hace hasta poco. ¿Por qué? Pues, se me hace poco. ¿El café? ¿Muy poco? Ese, ese jale, ¿cómo se toma con la boca? A ver, acá, aprendí, acá les enseñé que cómo se toma. Sí, Denles, por favor, la cátedra. Un vasito, bueno, un vaso, entiendo que eran dos dedos, ya bueno, así le puso dos dedos al gusto, nada más que dijo que, y que si lo querías menos cargado, pues un dedo, y si lo quieres super cargado, cinco dedos, es que les llevó José Luis a Reinaldo, si ¿sí lo conocen, Whisky 6 DBI, Delta Victor India. Sí, ¿cómo no? Ah, claro, ahí. sí, a Reinaldo. Allá anda José Luis ahorita, que es una FXT, ahí anda Reinaldo con... Ya. Y le llevó, el... es que Reinaldo vio, el te digo, cuando yo lo grabé, en, que íbamos a Monterrey, y Reinaldo lo vio en el videoclip. Entonces José Luis le llegó con la sorpresa de entregarle un... Y es, vas, lo va a ver este Reinaldo, este videoclip. Así es que ya también los jóvenes de acá... Luminarias del Espacio Sideral, ya también lo van a gozar igual que tú, Reinaldo. No, ese rey también es... Ah, lo entrevisté para lo del IRLP. Aquí se lo pago, o sea, le hago entrega para que no digan que le debo. Hay testigos que le pagué. Y la gasolina, ¿no? Nada, no. Sí, también. Gasté como... Hay que... Aquí los ingenieros matemáticos... Da clases de matemáticas en la escuela, en la UNAM, en Ingeniería en Comunicaciones Electrónicas. ¿Cuántos años tienes dando ahí? 19 años. 19 años dando clases de matemáticas, para que sepas ante quién estás. Valió la espera, ¿eh? ¿Sí están buenos? Valió la espera. Ustedes querían llegar y luego ir al menudito o algo ahí cerca, ¿sabes? ¿eh? Excelente. ¿Hay otra palabra mejor que excelente? Sí. ¿Cuál? Magnífico. Magnífico. Sí, no, magnífico, hombre. Había de haber estado al... Fue al día 15. Dejan grabar acá. ¿No te da pena haberlos traído y no tengas letras? Me da gusto que los hayas traído. Pero no te... Espérame. Es que lo quiero comprometer. Lo quiero comprometer porque no se ha comprometido a sacar sus letras. ¿No te da pena que vengan y no tengas letras, Héctor? No, me da gusto que hayan venido a saludarnos para conocernos, Ricardo. Y a ti también. No, no, estamos hablando de las letras. De, ah, de las letras. ¿Las vas a sacar la, o no? De la, de la A a la Z. Quiero comprometer. No, no, no somos el grillito cantor, digo, el, cantor, el este. ¿Cómo se llamaba este? El que cantaba la de grillito cantor. Pero cuál es su nombre era Gabilondo, Gabilondo Soler. Gabilondo Soler. Este, ¿te vas a comprometer o no? Hay que echarle ganas a ver si la sacamos. ¿A ti no te da pena no haberlo motivado, Ángel? No, pues si sí, vieras cómo le batallaba. No, pobre Ángel ya ni salí a traer de tanto lo que me dijeron. Ay Dios. Bueno, hasta luego. Quedan 15 segundos. Hasta luego. 15 segundos.